Mga kabayan may gusto lang akong e-share sa inyo. Pero bago yan please like the video and subscribe. Maraming salamat po. Aalamin natin kung gaano ba kalakas ang T-129 attack helicopter. Kung bakit gusto pa itong dagdagan ng Philippine Air Force. Ang T-129 attack helicopter ay isang twin engine na may tandem seat at multi-role all-weather attack helicopter. Nabinase sa Agusta A129 Mangusta Platform. Ito ay denevelop ng Turkish Aerospace Industries in partnership with Leonardo. Ang helicopter ay nakadesign for armed reconnaissance at attack mission sa mainit at high environments at rough geography sa araw at gabi. Ito ay may dalawang crew, may haba na 14.54 meters at height na 3.4 meters. Ang maximum takeoff weight niya ay 5,056 kilograms. Ang makina ay 2 by LHTE CCTS 804A turbo shaft na may lakas na 1,024 kilowatts bawat isa. Ang main rotor diameter ay 11.9 meters at main rotor area ay 111.22 square meters. Ang maximum speed ay 281 kilometers per hour. May range na 537 kilometers at ferry range na 1,000 kilometers. Ang endurance na ay 3 hours at may service ceiling na 4,572 meters. Ang rate of climb na ay 13.26 meters per second at vertical climb rate niya ay 7.3 meters per second. Ang kanyang Avenex ay forward lookang infrared Aselsen ASE LFLIR 300T Electro Optical FLIR System. Ang armas nito ay isang M197 20x102 mm na may 3-barrel rotary cannon na may 500 rounds. Ang rockets naman ay may maximum 4 pods na may 19x4 or 12x4. Na may 70mm unguided rockets tulad ng MKEFFAR, Hydra 70 at CRV-7. Ang missile naman ay 4x2 160mm UMTAS and LUMTAS. Ito isang modernong long-range air-to-surface anti-tank guided missile. At 4x4 na Siret 70mm guided missile laban sa lightly armored or unarmored targets. May 2x4 na air-to-air -air stinger, short-range air-to-air missile. May 1x2 na drop tanks na may bigat na 294 kg bawat isa. Ang attack helicopter na ito ay napakalakas pag fully armed. Ngunit kung sa akin di na kailangan pang magdagdag dahil may super tukano naman tayo. Tapos nasa island tayo, baka di na makarating ang mga tangke ng kalaban. Kaya dapat nag-focus muna ang gobyerno natin sa jet fighter, navy ship at mga missile defense system, dahil ito talaga kailangan natin. Ito yung sasalubong sa mga kalaban bago makalapag sa island natin. Pag marami tayo nito baka di na makarating ang mga tangke at armored vehicle ng kalaban. Yun lang mga kabayan maraming salamat sa time ninyo.